Kumusta po kayo mga kapatid? Ako po pala si Father Carty Makalino, isa sa mga exorcist ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Kung napanood niyo po ang mga previous episodes natin, it ang ating pinag-uusapan sa mga episodes na ito ay ang patungkol sa spiritual liberation and exorcism. Ngayon po ating pag-uusapan kung ano-ano ba ang mga all practices at kung ano-ano po ang mga occult practitioners. Unang-una po, kailangan muna nating intindihin ano po bang ibig sabihin ng occult or occult practices. So the Webster Dictionary defines occult and occultism as supernatural, mystical, or magical beliefs, practices, or phenomenon. Phenomenons. Ito po yung pinanggagalingan ng mga occult practices or occult practitioners. Kung titignan po natin ang mga list kung ano ba yung mga occult practices, marami po sila. So, hindi po magkakasya ang 5 minutes para pag-usapan natin lahat. So, sa episode na po nito, pag-uusapan lang natin kung ano-ano ba yung mga common occult practices na pinupunta ng mga Pilipino na alam nating mga Pilipinong Katolikong Kristiyano. Unang-una po, ito yung pag mayroong mga sakit na Walang medical expl- explanation, pupunta po tayo sa mga mangtatawas, uh, sa mga albularyo, sa mga faith healer, sa mga uh, mangbabarang, or among others. So ito po usually ang uh, common dito sa ating bansang Pilipinas, sa mga occult uh, practices or occultism. Yung pong albularyo, mangtatawas, uh, faith healer, mangbabarang, at marami pa pong iba. So usually po, ito po yung nakikita natin na pinupuntahan na sadly ng mga katolikong kristyano pag meron silang nararamdaman na something demonic or something uh, or some sickness na walang medical explanation. Pero dapat po, bago tayo pumunta sa mga occult practices na ito, kailangan din nating makita at malaman kung ano ba ang nature ng kanilang ginagawa. Unang-una po, when we go to occult practices, uh, they call not God in their healing. They summon evil spirits in order to bring healing to the person. So nagiging occult po siya dahil ang kanilang tinatawag ay hindi ang pakapangyarihan ng Diyos upang magbigay ng kagalingan sa mga sakit or spiritual or demonic malady na nararanasan natin bilang mga tao. Pangalawa po, makikita din natin ang ang mga cult practices, ang kanilang ginagawa po ay is a form of deception. Most of the time we we see occult practices na meron silang mga sacramentals natin na ginagamit din lang. Bawa, there are occult practice practices na ginagamit din nila yung stall. Meron din silang mga images of the saints. Meron din silang images or statues of the Blessed Virgin Mary among others or crucifixes. Sasabihin ng iba, ay, parang katoliko naman po sila kasi meron silang mga ganon. Pero ang tanong po dyan, una, ano po bang nangyari sa mga sacramentals na yon? Nablessan mo ba properly? by using up true rites in order to to bless them, to sanctify them. Most of the time, hindi po. O kaya naman po, nablessan man, in their occult practice, they are desecrating the sacramentals as a form of parang defying the law of God para, para magkaroon sila ng power coming from the devil and his demons. O yan po ang isang problema na na dinudulot ng mga ito na kailangan din nating maraman bilang mga katolikong kristyano. Una, when we go to occult practices, uh, they are not summoning, they are not calling on God to bring healing and comfort to our to, to the sickness we encounter caused by evil spirits. They are actually summoning them demons and the devil himself in order to promote healing. At kung titingnan po natin ang nature na yon, Uh, lalong magiging mas matindi because uh, hindi po magtatagal, temporary lang ang healing na yon. Babalik, bab- babalik yung sakit, babalik ka na naman sa cold practices, 
uh, magagaling ka, babalik na naman, and hindi natin alam, every time we go to them, it is, it is a more powerful demon ang kanilang tinatawag in order to bring healing. Kaya po later on, those who frequently go to uh, occult practices, they end up having a more uh, severe sickness or at worst, they uh, become possessed by demons or the devil himself. Pangalawa, dapat din natin makita na uh, it is a form of deception. Halimbawa, nung minsan po yung isang kasong pinuntahan namin, pero silang binigay na, na, na parang prayer card. Nandun ang picture ng isang uh, parang kamukha ni Mama Mary, pero hindi naman approved title of the Blessed Virgin Mary. And it has a prayer sa likod. Ang ginawa po namin, uh, sinuno po namin yon at sinasabi ng family, ay mo, parang, parang ano naman eh, parang katoliko kasi meron silang Mama Mary, meron silang mga cruz, tapos nabigay sila ng talisman anting-anting sa amin. So sometimes, because we are not very much informed to this occult practices, pupunta tayo sa isang delikadong paraan sa ating uh, paghahanap ng remedy sa mga sakit na ating nararamdaman, lalong-lalong na yung mga sakit na caused by demons or the devil himself. 